e quindi oltre naturalmente eh, il nuovo pubblico che spero continui a intervenire a tutte le nostre manifestazioni. Mi associo al Presidente Mauro per ringraziare le amiche del museo, eh, in particolare per questa, eh, questo lavoro di restauro, la dottoressa Rancini e la dottoressa Rocco che ci hanno consentito di recuperare un'opera estremamente importante, credo che sia la più, non credo, ma è così, la più, il quadro il dipinto più antico che il museo possiede, quindi sicuramente ha una valenza non indifferente nell'ambito della quadrimia complessiva museale. Ringrazio il professor De Cassis che ha voluto accettare l'invito a partecipare a questa riunione e siamo, siamo grati, anzi aggiungo che il dottor Barrella mi lascia i suoi saluti, è tutto partire, quindi la ringrazio per la partecipazione, lascio i saluti e, che ho, e spero di eh, essere presente a un prossimo incontro. Il restauro è un'operazione molto complicata, non è molto semplice specie quello sul tavolo, poi la restauratrice è un po' facile di generare le varie fasi di restauro, le varie modalità di intervento sul, sul tavolo. Il restauro sul tavolo effettivamente è ben diverso da quello sulla pena, perché innanzitutto proprio perché c'è un supporto eh, ligneo, credo che eh, questo sia estremamente eh, trattato, salvato, per poi intervenire a terra con il restauro del, del dipinto. Il restauro è il, diciamo, la, i, i dipinti sul legno risalgono credo già dal XII secolo fino al XIV-XV secolo, hanno avuto la loro massima eh, eccezionale eh, produzione e sicuramente eh, questo si annovera tra quest'epoca diciamo che intorno alla metà credo che il professor Cretazzi si deciderà con più precisione e, e dettagli la databilità di questo di quest'opera ma intorno alla metà del XV secolo quindi del 1950 il recupero delle opere d'arte è estremamente importante, specie per noi un piccolo ma grande museo, piccolo come, come struttura, ma grande per le, le opere, per le collezioni che il Museo Coreale detiene. E un intervento di restauro parte dalla, dalla prima fase della rinnovazione del, del dipinto. Sul, sul muro oppure di una statua sul pedistallo e poi intervengono le varie fasi tecnologiche, scientifiche, filologiche, storiche. L'aspetto filologico sicuramente è tra quello più importante perché deve stabilire la, la lettura del dipinto, il suo stato, la sua storia, la sua eh, narrazione per poi interpretare le, le, le stavole. Le stavole non significa solamente recuperare parti o, o mancanti, eccetera, perché non è detto che le parti mancanti vadano recuperate. Io mh, non ho più detto, mi sono specializzato dopo le stavole di restauro, ho insegnato le stavole all'Accademia di Belle Arti della corso di laurea in restauro e alle tecnologie dei materiali, quindi sono un po' attento a tante cose che riguardano l'aspetto tecnico dei materiali, non certamente del, del restauro come la nostra presenza. E eh, riportare un, un quadro dopo averlo eh, restaurato alla visione del pubblico è molto molto importante perché non solo da gusto e di al quadro a ciò che si è restaurato, ma è un incentivo alla conservazione, alla valorizzazione dei beni culturali in genere. 
ed è anche un modo per spronare, è un termine un po' strano ma è giusto, i denti pubblici, i privati, le associazioni, così come fanno gli amici del museo, a, ad aiutare il museo reale in quest'opera di, di valorizzazione e di ripristino di quadri o comunque opere che hanno bisogno di restauro. Quindi io mi auguro che queste iniziative continuino in avvenire, in futuro, ma non solo con gli amici del museo, sono convinto che continueranno la domanda ad assisterci e a farci vicino ma anche altre associazioni, altri enti, anche i privati stessi, non c'è bisogno di essere associati per poter sponsorizzare un'opera un d'arte. Tant'è, il Presidente non l'ha detto, ma più volte stiamo ripetendo che il nostro progetto, partito poi dal Presidente Banco, adotta un'opera a questa finalità di recuperare tantissime opere di che hanno bisogno di essere restaurate. Certamente un restauro conservativo sarebbe più opportuno, ma non è il nostro caso. Il restauro conservativo servirebbe a non far degradare le opere e quindi meno costoso di un lavoro di restauro punte a capo. Però anche il restauro conservativo ha bisogno di fondi, quindi non aspettare la degradazione e il decadimento delle opere, ma cercare di anticiparlo con degli interventi che possano naturalmente mantenere il quadro di una certa efficacia politica. Io vi ringrazio molto, anche io vi auguro buon Natale, buon anno a tutti, con la speranza di vederci presto e cedo la parola alla professoressa. Tanto da qui riesco. Questo è il dipinto così come si presentava prima dell'estate. 
Sauro. Um, poche annotazioni tecniche per farvi capire di che cosa stiamo parlando, di che tipo di manufatto parliamo. È un dipinto sul legno, um, è un trittico, uh, come vedete c'è una parte centrale più ampia e due antine laterali uh, che ospitano le figure di Santi, Santa Caterina d'Alessandria e Santa Leonardo Abate, mentre nella parte centrale abbiamo la pietà. Um, le antine sono collegate alla tavola centrale con delle cerniere e il, eh, il legno di supporto è quello che questo è in retro, come vedete la parte centrale è ehm, un legno grezzo, non ci sono finiture perché è una parte che doveva essere nascosta alla vista, mentre invece le due ante laterali che dovevano essere chiudibili, eh, tanto che appunto ci sono le cerniere, eh, sono, eh, presentano una finitura. Ora questa che vedete è una un finto marmo abbastanza rozzo, che io credo sia di restauro, credo che l'opera era molto danneggiata e che probabilmente nell'Ottocento ci sia stato un grosso intervento di restauro che ha buttato giù quello, probabilmente la decorazione originale delle ante, ha rifatto una preparazione molto rozza con delle pennellate, uh, con una preparazione a gesto e colla data a pennellate, quindi veramente grezza, e realizzato questo finto marmo che non è di grande qualità. La parte centrale è costituita, mentre le due antine laterali sono un unico pezzo di legno, un'unica tavola, nella parte centrale invece ci sono delle giunzioni, vedete questa uh, foto piccola, questo dettaglio, uh, c'è cioè una parte centrale e due piccole aggiunte laterali e vi mostro questo perché quello è uno dei punti sui quali le tavole, diciamo le giunzioni tra le tavole sono un punto delicato perché il legno come sapete è una materia viva che tende sempre a muoversi soprattutto in condizioni di temperatura e di umidità non stabili ed è soprattutto in corrispondenza delle giunzioni che abbiamo generalmente danni sulle opere uh, sul legno. Queste vedete sono le cerniere uh, che vengono ribattute sul retro e vi dicevo uh, del, uh, abbiamo due cerniere, vedete, queste sono uh, quelle alte, probabilmente, no, quelle basse. Ne abbiamo due perché una è la cerniera originaria, quella più bassa, quella più alta è una cerniera che è stata sostituita, messa in un secondo momento perché l'altra non era più funzionale, quindi è un intervento di restauro. E un'altra piccola notazione tecnica, uh, sapete la tavola è realizzata sul legno con una preparazione in legno e pioppo, uh, con una preparazione a gesso e colla e uh, nelle giunture, proprio per ovviare al problema del movimento delle tavole, in fase di uh, esecutiva, il pittore generalmente metteva delle strisce di tela perché aiutavano il movimento delle tavole rendendolo un po' più elastico. Quindi questi sono due dettagli che vi mostrano questa, quel che rimane dell'incamottatura perché come vedete sono soltanto dei piccoli resti insomma dei brandelli di tela eh, ancora sopravvissuti è un'altra piccola notazione perché quando vedrete la tavola vi accorgerete che ci sono tante incisioni sembrano quasi dei graffi e in realtà è la trasposizione del disegno il pittore ha realizzato direttamente sulla preparazione ancora fresca delle linee con uno stilo per segnarsi le linee principali soprattutto nelle pieghe dei panneggi e questo è particolarmente visibile sia sul panneggio di questa figura che è San Giovanni eh, Battista che si trova sulla sinistra della pietà eh, sia ehm, sulla Madonna, sul manto della Madonna ed anche nelle aureole i santi hanno delle aureole che sono incise proprio come un compasso no? in cerchi concentrici con ed hanno poi una lavorazione particolarmente raffinata perché vedete che ci sono come degli stampini dei decori che sono realizzati con un bulino eh, che quindi imprimeva eh, nella eh, preparazione ancora fresca questo tipo di de decorazione per impreziosire ovviamente le aurevole. E eh, tutta la tavola è incorniciata da una cornice in legno modanata, eh, dorata con oro eh, 